。お疲れ様でした。お疲れ様です。ええー、今日はナイスゲームと言っていいような試合かと思うんですけど、どうですか。終わってみて。えー、とそうですねチャンスの数の割には得点が少なかったっていうのとやっぱりその中でも相手に押し込まれる時間帯とかピンチとかもあったのでそこら辺は課題かなと思いますけど、まあ、結果的には0点で抑えて、まあ、勝てたっていうのが良かったと思います個人としては、まあ、2ゴールという結果が出ているんですけどもその辺個人としてのところっていうのはどうですかまあ、たまたま自分が2点取っただけですけどやっぱりあの今も言いましたけどチームとしてもうちょっとあのゴール前まで行くチャンスは作れてたんで最後の決めきるっていうところはもうちょっと,ちょっと、あのー、課題かなっていうのは思いますあのチームとして目指していくところっていうのは非常に、まあ、高いところにあると思うんですけども、はい、そこは、まあ、昨シーズンを含めてもなかなかその、まあ、強敵がいるってこともあって。こうどういうところを直さなきゃいけないというかもっと行かなきゃいけないみたいなところっていうの意識はだいぶ高いところにあると思うんですけどそこはやっぱりそういう相手を意識するっていうかそういうのはありますか相手を意識相手、はい、そうですね、はい、例えば神戸とかに勝たなきゃいけないっていうのはやっぱり意識されたりとか、はい、そうですねそのアイナックのやってるサッカーっていうのは非常にあのレベルが高いものがありますし、ただ自分たちもそこに打ち勝っていかなくちゃあの優勝を目指して優勝を掲げてる目指してあの競争してるんで、やっぱりそれ以上のものをやりたいっていう風にみんな思ってますし、そこにはちょっとまだまだあのいろいろ修正しなくちゃいけないところがあるので、あのー。なかなかまあそう簡単にはうまくいきませんけどもっともっとチーム全体でいろんなところをレベルアップしていけたらというふうに思います、まああのまあ、今日をもって、えー、日本のサッカーというか女子サッカー自体は一旦こう、はいまあ休みに入ると思うんですけども、はい、そこら辺は何かこうコンディション、まあ、トレーニングいろいろこ,うこれをやろうと思っていることとかありますかそうですねやっぱりうん得点力というか前で勝負するところっていうのは自分に足りないところだと思いますしやっぱりシュートの精度とか、まあ、パス一つにしてもそういろんな精度を上げていきたいなっていうのはありますし、まあ、夏場なのでコンディションを落とさないようにあのさらにもっと上げれるようにトレーニングしていきたいっていうのを個人的には思っていますじゃあ,あの最後にエルザのサポーターに向けて、はいはい、あの今日もたくさんの,あのサポーターの皆さん駆けつけてきてくれましたしすごくそういうあの姿を見て私たちも力をもらっているのであのそのサポーターの方々に恩返しできるようにあの一生懸命これからもやっていきたいなと思いますのであのまだまだあのリーグは続くので応援をしていただけたらなと思います。ありがとうございました。